Good morning, dear students. I am Dr. Kamlesh Namdev uh, from SIIT Excellence. Uh, today uh, we start our topic uh, is the normalization. As you know, dear students, normalization is very important for the machine learning because of machine learning. Uh, machine learning is based on the data, and if data is not correct, data is not normalized, then uh, how we train to the machine? If if we uh, if we not properly train to the machine, we can't develop a model. Okay, so uh, it is very important topic to us uh, uh, to uh, to us for uh, the machine learning. Now, uh, first, I introduce to you the normalization. Normalization. What is the normalization? In the point of view uh, of the machine learning. Uh, it is a data pre-processing tool. As you know, okay, whenever we want to train to machine, uh, first we should have the correct data. Okay, so we need the pre-processing. Normalization kya hai? Normalization is the pre-processing tool used to bring the numerical data to a common scale without distorting its shape. Okay. So this is the definition uh, of the machine learning. Then generally, when we input the data to a machine, in the uh, in the kind of uh, in the, um, if we machine learning the point of view, say uh, normalization, we can understand. So we can say here, uh, when we input the data to a machine or deep learning algorithms, we tend to change the value to a balanced scale. Okay. The reason we normalize is partially to ensure that our model can be generalized opportunity, uh, appropriately. Okay. Now coming back to batch normalization. Like, what is the batch normalization? It's a process to make neural network faster and more stable through adding extra layers. Okay, neural network we have seen that different number of layers in our class. Data we input in the layer end. And uh, input layer, output layer, then each of the layers are called the uh, hidden layers. Uh, number of hidden layers may be in, uh, in a particular uh, model. Okay, so here we want to say that here adding extra layer in a deep neural network. So what do we want to do? Extra layer. So the new layer performs the standardization, standardizing and normalizing operations on input of a layer coming from a previous layer. Okay. So uh, we uh, again introduce to you in deeply uh, match batch normalization. One of the most common problems of data science professionals is to avoid overfitting. Uh, one of the problem, as we have already discussed in the previous lectures, what is the overfitting? Have you come across a situation when your model is performing very well? Listen carefully. Uh, when uh, our model is performing very well on the training data, but it is unable to predict the test data accurately. You have trained your machine very well. Machine actually trained over here, but uh, when, a, when we test to a model, when we test to a model, then that model is unable to, that model is unable to predict the test data accurately. Means, sir, uh, uh, as you know, dear students, there are two types of the data. Uh, we divide the total data into the two parts. First is the uh, training data set and second is the testing data set. Uh, in the training data sets, we train to the machine. We train to the machine. Okay. And uh, develop, after that, uh, develop a model. If model up to develop again. How is model in output testing that? So we use the another data for testing or analysis to the model. Okay. To so, model get through. हम टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करने के बाद जो हमने प्रेडिक्ट किया है 
प्रिडिक्ट द टेस्ट डेटा एक्यूरेटी मतलब वहां प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमने प्रोडिक्शन लगाए थे और टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट्स आए उन दोनों के बीच में आ, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस सपोज आता है तो द रीजन इज योर मॉडल इज ओवर फिटिंग दिस इज द ओवर फिटिंग वो डिफरेंस अगर ज्यादा आता है डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो वो जो डिफरेंस को अपन क्या बोल रहे हैं ओवर फिटिंग हम बोल रहे हैं द सोल्यूशन टू सच अ प्रॉब्लम इज रेगुलराइजेशन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं नॉर्मल रेगुलराइजेशन के थ्रू हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अब जो द रेगुलराइजेशन टेक्निक्स हेल्प्स टू इंप्रूव अ मॉडल रेगुलराइजेशन टेक्निक जो होती है हम क्या करती है हेल्प टू इंप्रूव अ मॉडल एंड अलाउ इट टू कवरेज फास्टर है ना इंप्रूव रेगुलराइजेशन के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स को मॉडल को इंप्रूव कर सकते हैं एंड कवरेज फास्टर होता है व्हेन हैव व्हेन वी हैव several regulation tools at our end some of them are early stopping drop out weight initialization techniques and batch normalization so these are some number of techniques uh, those are helpful to uh, those are the uh, tools of the regulation and uh, uh, regulation is basically used to improve a model hai na मॉडल को यदि आपको इंप्रूव करना है तो उस मॉडल को इंप्रूव करने के लिए सम टूल्स लाइक द स्टॉपिंग ओके ड्रॉप आउट वेट इनिशलाइजेशन टेक्निक्स एंड बैच नॉर्मलाइजेशन सो दीज आर नंबर ऑफ टेक्निक्स दो आर हेल्पफुल टू अस टू इंप्रूव आवर मॉडल ओके द रेगुलराइज द रेगुलराइजेशन हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ओवर रेगुलेशन क्या हेल्प कर रहा है आपको प्रिवेंटिंग द ओवर फिटिंग ऑफ द मॉडल एंड द लर्निंग प्रोसेस बिकम्स मोर एफिशिएंट देखिए रेगुलेशन से आप ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं ओवर फिटिंग क्या है कि जो भी प्रिडिक्टेड और एक्चुअल आउटकम्स के बीच का डिफरेंस अगर बन गया है ना तो अब ऐसी कंडीशन में वी नीड टू वी नीड टू डेवलप और इम्प्रूव द मॉडल ओके द लर्निंग प्रोसेस बिकम्स मोर एफिशिएंट। मतलब ये क्या हो रहा है कि रेगुलराइजेशन अगर अपन यूज करते हैं तो उस रेगुलराइजेशन की वजह से हम अपने मॉडल को सही कर सकते हैं रेगुलराइजेशन 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 के लिए बैच प्रोसेस मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस मॉडल को मॉडल के लिए जो डेटा यूज हो रहा है उसको अपन क्या कर रहे हैं नॉर्मलाइज कर रहे हैं है ना और उसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं बैच नॉर्मलाइजेशन अपन यूज करेंगे जिससे कि उस मॉडल को हम बहुत अच्छे से डेवलप कर पाए बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द टर्म बेच बेच इन बेच नॉर्मलाइजेशन अ टिपिकल न्यूरल नेटवर्क इज ट्रेन यूजिंग अ कलेक्टेड सेट ऑफ डेटा कॉल्ड बैच यू नो वेरी वेल वॉट इज द बैच है ना सिमिलरली द नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस in batch normalization takes place in batches not as a single input okay so dear students uh, uh, in today's class we have discussed the normalization what is the normalization and why it is useful uh, in the machine learning uh, to train to the machine and uh, as you know okay, in the normalization we use here the batch normalization uh, in the neural network for the machine learning okay and uh, normalization uh, we have explained here the batch normalization then uh, uh, then we have uh, uh, explained how we how we remove the remove this problem and uh, um, um, we use here the regularization techniques which is helpful to us uh, uh, using some number of tools like uh, stopping drop out wait initialization techniques and batch normalization so we can use these uh, techniques uh, for the in the regularization and uh, improve to a model and allow it, allow it to coverage faster so dear students in today's class uh, we have completed the uh, we have completed the normalization and uh, uh, in the next class we will uh, discuss uh, further uh, further topics thank you thank you so much.